ียวสวัสดีทุกท่านก่อนเลยนะคะก็วันนี้ได้รับเกียรตินะคะมาเปิดเซสชันเป็นคนแรกนะคะก็สําหรับทีมงานในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของตัวดิจิตอลทันฟอร์เมชันนะคะก็จริงๆแล้วเรื่องเทรนด์การทำดิจิตอลทันฟอร์เมชันเนี่ยคิดว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะมาขอเกริ่นสําหรับคนว่ามันมีมาการมันมีเข้ามาแหละนานแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็มีแบรเรียอะไรบางอย่างที่ทําให้การทำดิจิตอลทันฟอร์เมชันในองค์กรเนี่ยมันไม่สําเร็จนะคะจริงๆมันมีเ,เรื่องยิบย่อยมากเลยหลายประการมากที่ทําให้การทํามันไม่สําเร็จแต่วันนี้ขออนุญาตหยิบยกมาสัก3ข้อนะคะว่าอ,อ,อะไรนะที่ทําให้การทำดิจิตอลทันฟอร์เมชันไม่สําเร็จอย่างแรกเลยค่ะปัจจัยแรกก็คือเกิดเ,เรื่องของการต่อต้านของการใช้งานเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของอคนโอเปเรตเองนะคะยึดติดกับโปรเซสเดิมๆในองค์กรนะคะจนไปถึงกระทั่งท็อปเทียนะคะที่มองไม่เห็นถึงความต้องการความเปลี่ยนแปลงเนาะว่าเออการลงทุนกับการทำระบบเปลี่ยนแปลงการทํางานแบบเดิมๆเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงในถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของการทันฟอร์มที่ไม่ว่าจะทาันฟอร์มองค์กรโปรเซสอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะในขั้นแรกอ่ะขั้นที่2ก็คือการทำดิจิตอลทันฟอร์เมชันเนี่ยหลายๆคนมักจะไปมุ่งเน้นว่าอ่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาในระบบในองค์กรของเราดีนะนะคะเหมือนไปซีกหาว่าโอเคฉันต้องใช้ไอทีแบบไหนต้องการใช้ทูตัวไหนแต่ไม่ได้ไปมองถึงปัญหาหรือวิธีการจริงๆนะคะทำให้เหมือนกับโฟกัสผิดจุดนะคะการอีกข้อนึงก็คือเราเลือกมาแล้วแต่เราเลือกได้ไม่เหมาะสมกับอ็อบเจกตีฟของเราอะคะ่ะว่าเราต้องการที่จะทําอะไรกันแน่นะคะดังนั้นก็เลยจะขอแลบอัพสั้นๆนะคะว่าเกิดที่ต้องทางฟอร์เมชันเนี่ยจริงๆอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นการที่เริ่มนะคะปรับปรุงโปรเซสกระบวนการต่างๆตั้งแต่การทำอินพุตเลยเนาะต้องดูว่าอินพุตมันคืออะไรนะคะรวมไปถึงเราจะปรับปรุงโปรเซสยังไงไปถึงกระทั่งปลายน้ําว่าปลายน้ำที่ต้องการเนี่ยผลลัพธ์ของการทําตรงนี้เราต้องการอะไรขึ้นมานะคะอ่าจะได้จะได้หาทูสที่เหมาะสมในการทําได้นะคะอ่าประมาณนั้นซึ่งอ็อบเจกตีฟในการทำเนี่ยก็ทั่วไปขององค์กรเหมือนเหมือนเหมือนอัลเจติฟองค์กรนะคะก็เราต้องการให้อ่าบิวเซเนตโปรเซสของการทํางานของเรานะมันดีนะคะมีการออฟติมายออฟติมายนะคะโอเปอเรชันกับอินฟาสตรักเจอร์ที่มีอยู่นะคะให้มันใช้งานเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอิมพลูฟยูเซอร์เอ็กซ์เพรียนต์อ่าให้เกิดความพึงพอใจเกิดการซื้อซ้ำใช้งานต่อต่างๆนะคะมีการเลือกทูเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในการทําทั้งหมดเนี่ยเราต้องการให้ได้ข้อมูลที่ยูทิลไลซ์แล้วเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจในการดําเนินงานต่างๆในอนาคตนะคะอย่างที่เกินไปนะคะโปรเซสของการทำดิจิตอลทันฟอร์เมชันเนี่ยจริงๆเราต้องมาสนใจก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรเป็นหลักเนาะก่อนที่จะไปเลือกหาทูต่างๆดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือต้องมาหาว่าอะไรนะคือ problem คือ risk หรือคือ opportunity ที่เราต้องการสนใจนะคะเราก็จะได้ดูว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาของเราในการทํางานนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่ามี Data หรือ Flow อะไรที่มันเกี่ยวข้องเนาะแล้วค่อยมาดูว่าโอเคในปัญหาเนี้ที่เราเจอเนี่ยเราจะหาเทคโนโลยีอะไรมาแมชกับมันนะคะเพื่อทําให้มันเนี่ยไปถึงโกลหรือว่าเป้าหมายของเราได้นะคะแล้วก็ค่อยดีพลอยเราก็ลองเทสดูผลลัพธ์นะคะซึ่งขั้นตอนเหล่าๆการทํำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่การทําครั้งเดียวแล้วจบอะ่ะอืมมันเป็นการทําที่ค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนของคนในองค์กรร่วมกันนะคะก็คือมาจนการทําแบบมัลติเยียแหละเป็นหลักปีเลยนะคะก็จะมีการรันแบบนี้เรื่อยอาจผลลัพธ์ออกมาดูว่ามันโอเคไหมเหมาะสมไหมเราอยากจะปรับปรุงอะไรอีกถ้าเราเจอจุดที่เราต้องการปรับปรุงออปติมายอีกแล้วก็เข้าสู่เอ่อลูปแบบนี้แบบเดิมนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างภาพรวมนะคะของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในของเซสชันวันนี้แล้วกันนะค่ะก็คือจะดูก่อนว่าเรามีอินพุตอะไรบ้างนะคะที่จะเราจะสนใจได้บ้างหลักๆแล้วในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีอินพุตอยู่ประมาณนี้แล้วกันอาจจะหลายๆท่านอาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของพวกโอเปอเรชันดัตต้าเนาะพวก Data จากแบ็กออฟฟิศต่างๆที่เราสนใจอยากจะปรับปรุงนำมาปรับปรุงโปรเซสปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็น Data จากพวก IoT เนาะเซ็นเซอร์ต่างๆในระบบเอามาทำโอเตเมตอะ
ค่ะเอามาโปรเซสเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราจะหาแล้วว่าทูสไหนที่เหมาะกับปัญหาหรือ Data ของเรานะคะเพื่อให้ได้เอาพุทที่เราต้องการนะคะซึ่งเอาพุทที่ต้องการเนี่ยก็คือแล้วแต่เลยว่าแต่ละคนมีปัญหาอย่างไรอย่างเช่นอยากได้เอาพุทเป็นออกเป็นแดชบอร์ดหรือรีพอร์ตเพื่อจะที่ดูในองค์กรนะคะหรือว่าอยากจะไปทําเป็นลักษณะของออโตเมตโปรเซสหรือเอาข้อมูลไปแอนาลิซ์อะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีออบเจกตีฟในการใช้งานแบบไหนนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยแน่นอนเราก็จะนําไปโปรเซสกลับมาเป็นอินพุตของอตัวโปรดักของเราอย่างเงี้ยนะคะต่อไปอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ real world จะบอก real world ก็คือเป็น use case ของอลูกค้าเราที่เราที่เขาใช้งานในส่วนของการทำ digital transformation อยู่นะคะจะเป็นเคสของ hr operation อ่าอันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาจริงๆ hr เขาจะมีงานจุกจิกกิบย่อยหลายอย่างเนาะงานเอกสารงานโคกับคนงานนัดหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าขอดีฟายทักง่ายๆมา2อันเพื่อให้เห็นเข้าใจตรงกันนะคะก็คือฝั่งของโอเปอเรชั่นทักแบบขั้นตอนการรับคนกับตอนที่คนจะออกจากงานว่า HR เราต้องทําอะไรมั่งเนาะอ่ามากมายเลยก่อนรับคนก็จะมีทักหนึ่งสองสามตีห้าโหมากมายนะคะต้องแต่เตรียมคนเตรียมทีมจัดประชุมนัดประชุมเซ็นสัญญาเซ็นคอนแทคอะไรเงี้ยนะคะจนไปถึงตอนที่คนจอกจากงานก็ต้องทําเช่นเดียวกันเนาะค่ะมีมีเรื่องไฟสัญญาออกมีเรื่องของการรีวอกสิทธิ์จากที่เขาเคยใช้งานได้นะคะนะทีนี้ในองค์กรที่ที่เขาตัดสินใจที่จะทํางานระบบนี้ขึ้นมานะคะเขาก็มองเห็นแล้วว่าโอเคมีออบเจกตีฟที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SR operation เนี่ยดังนี้นะคะเขาเนี่ยต้องการในส่วนของการ collaboration ร่วมกันเพราะ SR เนี่ยจะต้องเห็นเ,เหมือนกับว่างาน resource เขาเรียกไงของรีซอสต่างๆของบุคคลที่เกี่ยวข้องอะค่ะในเรื่องของการรีคูดเมนต์อะไรเงี้ยต่างๆในองค์กรก็คือต้องเห็นว่าคนนี้ว่างไม่ว่างยังไงอะไรเงี้ยนะคะต้องมีการทํางานร่วมกันกลายเป็นส่วนหนึ่งคือทัสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีฟายได้แท็กโปรเซสได้เลยว่าตอนนี้งานมันอยู่ตรงไหนแล้วนะคะเขาก็จะมีการทำต้องการการทำโปรเซสทักกิ้งเพราะว่าเรื่องการรับคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียเวลาเนาะอะไรอะไรงานมันติดอยู่ตรงไหนเราติดที่ตรงใครทําไมใครไม่ยอมแอปพุบกลับมาอะไรเงี้ยก็ต้องการเรื่องของการทํา process tagging มาช่วยนะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งคือเรื่องของการ sharing content เพราะว่าข้อมูลที่ทุกคนที่ต้องเห็นในในส่วนของการเกี่ยวข้องของโปรเจกต์ของการ recruitment อะไรเงี้ยค่ะเขาต้องเห็นเหมือนกันกว่าจะไปค้นอีเมลเจอว่าน้องคนนี้เรซูเม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะคะกันนี้เขาก็เลยตื่นใจว่าโอเคอันนี้เป็นพอยต์หลักที่น่าสนใจในการที่จะมาทำดิจิทัลทานฟอร์มตัวนี้นะคะในส่วนของที่เขาตัดสินใจทำนะคะเขาเนี่ยจากการทำแมนนวลทั้งหมดตัดสินใจที่จะใช้ระบบ Workflow นะคะเขามาช่วยในเรื่องของการทำ HR Operation ตัวนี้นะคะก็โดยที่เขาจะแบ่งเป็นสเตจต่างๆนะคะตั้งแต่อ่ะพีรีครูททำอะไรบ้างนะคะมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆเก็บเอกสารต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากที่เราส่งอ่ะประกาศไปมีคนส่งรีซูเม่กลับมาก็เป็นการเก็บ Data นะคะซึ่งสามารถเก็บในระบบของเขาเป็นศูนย์กลางได้เลยไม่ต้องไปคอยนั่งสแกนเอกสารแล้วเก็บเป็นอ่ฮาร์ดก๊อปปี้อะไรไปแล้วนะคะทุกอย่างเก็บในระบบได้หมดนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ workflow เนี่ยในการยิงตัวข้อมูลเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะไปให้คนที่เกี่ยวข้องนะคะจัดการยิงเซสชั่นมิทติ้งต่างๆดูว่าคนไหนว่างไม่ว่างนะคะแล้วก็จัดการให้ระบบเนี่ยยิงหลังจากที่ทุกคนคอนเฟิร์มแอปพูฟหมดเนี่ยยิงคอนเฟิร์มจองห้องประชุมต่อนะคะแบบอุตโมัติได้เลยนะคะแล้วก็จะมีทักต่อไปคือหลังจากที่โอเคมั่นใจแล้วว่า,ามีการเซ็นสัญญาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับเตรียมฟาซิลิตี้ต่างๆก่อนที่พนักงานจะเข้างานใหม่เนาะพนักงานเอสอาร์เนี่ยเขาใช้ระบบออโตเมตนะคะในการยิงนะคะผูกในการที่จะแอดไซน์คนเนี่ยค่ะให้เข้าถึงฟาซิลิตี้ต่างๆในองค์กรได้นะคะผ่านทางระบบเช่นเดียวกันนะคะและในระบบนี้เนี่ยยังสามารถมีการออกเป็นลักษณะของรีพอร์ตนะคะเพื่อทําการแท็กกิ้งอะไรต่างๆได้นะว่ามีรีรีพอร์ตเป็นอย่างไรนะคะขอขยายความในส่วนของตัวเช็คลิสต์ที่ก่อนที่พนักงานเข้าใหม่เนี่ย HR เขาต้องทำอะไรมั่งจากแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องมานั่งเ,เก็บเ,เหมือนกับร่างระเบียบให้จัดเ,เ,เหมือนกับว่
ในส่วนของระบบเนี่ยสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ตัว internal system เลยสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงไหนของข้อ,อขององค์กรได้บ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะกำหนดพวก access area เขามีสิทธิ์เข้าถึงแค่ชั้นนี้ส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำทุกอย่างผ่านตัว r o ตัว policy นี้ได้เลยนะคะกับสามารถที่จะ assign พวก facility facility ต่างๆนะคะเออสามารถใช้ปาร์กิ้งได้ไหมใช้ลิฟต์อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพิซซิลิตอื่นๆเนี่ยก็คือสามารถาจัดการได้ด้วยระบบของโรแล้วก็พลิซีนี้ในที่เดียวนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลามีพนักงานใหม่เราแค่แอดไซโรนี้ไปให้เขาทุกอย่างระบบจัดการให้หมดเลย SR แทบจะไม่ต้องทําอะไรหนึ่งคลิกจบเลยใช่ไหมคะและแน่นอนเมื่อเขาลาออกเขาก็แค่จัดการเหมือนกับเอาคนออกจากโรค่ะทุกอย่างก็จะอัตโนมัติทำให้หมดพนักงานก็ไม่ต้องมายุ่งยากนะคะลดเรื่องของอความซับซ้อนในเรื่องของการทํางานค่ะก็อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ที่เป็นเรียลเคสละกันที่ที่ได้ใช้งานจริงอยู่นะคะก็ทีนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตต่อไปเนี่ยจะแนะนำตัวโซลูชันนะคะที่สามารถทำตัวดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในนี้ได้นะคะโซลูชันที่ที่อาได้เกริ่นไปเบื้องต้นนะคะจริงๆแล้วในวันนี้นะคะจะพูดถึงตัวโซลูชันที่ชื่อว่าตัวมันลมาติกค่ะมันลมาติกเนี่ยจะเป็นตัวสมาร์ทแพลตฟอร์มละกันนะคะที่ช่วยให้การทำโอเปเรตต่างๆในองค์กรเนี่ยค่ะมันมีประสิทธิภาพหวังว่าจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์การทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตัวแพลตฟอร์มันนี้เนี่ยมันจะประกอบด้วยกันหลายโมดูลเลยค่ะแต่จะแบ่งง่ายๆก็คือจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะจะเป็นส่วนของฝั่งของ Smart Office Smart Operation นะคะที่ปีพวก Workflow อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งคือส่วนของการทำ Smart Building นะคะในส่วนของการทำสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทโอเปอเรชันนะคะก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีโมดูลย่อยๆลงไปอีกนะคะก็จะมีการทำโปรเจกต์แมネจเมนต์นะคะสามารถที่จะทำโปรเจกต์แมネจเมนต์ร่วมกันกับคนภายในแล้วก็คนภายนอกองค์กรได้นะคะมีการแทร็กงานผ่านระบบ Workflow นะคะมีการจัดการ Resource m a n a g e m e n t ได้นะคะทำงานผ่านตัว Calendar ได้นะคะแล้วก็มีการทำคอนเทนต์แชร์ริงนะคะมี Storage แชร์ร่วมกันระดับ Personal ระดับ Department ระดับองค์กรนะคะซึ่งถ้าพูดถึงนะคะ,ะเรื่องของตัว Workflow เนี่ยถามว่าการใช้งานเทรนการใช้งานเป็นยังไงอันนี้ขอเปิดขอพูดเรฟเฟอเรนซ์ถึงของฝั่ง US ละกันฝั่งของ US เนี่ยเนื่องจากการทำดิจิทัลฟอร์เมชันเรื่องของการเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำกันไปเยอะแล้วเนาะดูเทรนด์ของเรื่องของการทำ Workflow ค่ะตลาดเนี่ยตั้งแต่ปี2020เนี่ยเทรนด์เนี่ยค่อนๆค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ฟรีดิกขึ้นไปจนถึงปี2030เนี่ยมากขึ้นไปแบบนะคะสามสิบเท่าอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ segmentation ของคนที่ใช้งานนะคะ end user เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตอนอ่าในในปี2022นะคะส่วนของคนที่ใช้งานในส่วนในตัว workflow management เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานของพวก bank security insurance นะคะที่ใช้งานตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าของเขาเนี่ยจะมีลักษณะของการทํางานในพวกเอกสารอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พวก process ต่างๆที่ค่อนข้างแน่ชัดนะคะก็จะมีการเปลี่ยนจากแมนนวลอะไรต่างๆกันมาเป็นพวกดิจิตอลหมดแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเออเป็นพวกรีเทลนะคะพวก education IT ต่างๆนะคะ healthcare ซึ่งถ้าถามว่าในประเทศไทยเนี่ยเทรนเป็นแบบนี้ไหมก็ต้องบอกว่าเออมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอย่างฝั่งแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มแล้วที่จะลดเรื่องของการใช้เอกแบบฮาร์ดก๊อปปี้เนาะ,ะเริ่มทำงานภายในระบบมากขึ้นหลายๆคนก็น่าจะเห็นเดี๋ยวนี้เปิดบัญชีทำอะไรก็ง่ายขึ้นไปหมดแล้วนะคะหลายๆอย่างเขาก็เริ่มที่จะมาทำการเหมือนกับเป็นดิจิตอลทันฟอร์มมากขึ้นแล้วค่ะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะอย่าง use case เมื่อสักครู่ที่ฝั่ง SR เขาใช้ตัวระบบ workflow เป็นหลักในการ drive งานของเขาใช่ไหมคะก็จะบอกว่าตัว workflow ของตัว m e l o m a t i c เนี่ยค่ะสามารถ customize ตัว state นะคะได้อย่างแบบว่าเอ่อฟรีสไตล์เลยก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวองค์กรอะค่ะมีสเตตการทํางานเป็นแบบไหนนะคะสามารถที่จะทําเอ่อในเวิร์กโฟล์นั้นๆอะสร้างเป็นสเตตย่อยๆตามตามหลักอ่าตามตามขั้นตอนการทํางานที่มีนะคะร่วมถึงในแต่ละสเตตเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างเป็นแอคชั่นย่อยๆได้อีกว่าในแต่ละสเตตเนี่ยต้องการทําแอคชั่นอย่างไรนะะไม่ว่าจะเป็นการสับมิดฟอร์มอ่าต้องการแนบเอกสารอะไรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็น
การทริกเกอร์อ่ะทำมันนี้เสร็จปุ๊บให้มันไปออโตเมตสั่งอุปกรณ์นั่นนี่ทํางานต่อนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งไปให้แอปพูฟเวลต้องการการแอปพูฟก่อนถึงจะทํางานอย่างอื่นต่อไปได้นะคะซึ่งการแอปพูฟของเราเนี่ยมีตั้งแต่การแอปพูฟธรรมดากรอก user password email ธรรมดาถือว่าเป็นคนนั้นจริงๆจนไปถึงการเชื่อมต่อกับระบบ ekyc นะคะที่ต้องการการยืนยันตนที่เข้มข้นเนาะต้องการการต้องการการยืนยันตนที่แน่ใจว่าเป็นคนนั้นจริงๆมีภาพมีการเก็บไบโอเมตริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเอกสารที่สําคัญหรือในขั้นตอนงานที่สําคัญนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวโปรเจกต์แมネจเมนต์นะคะก็จะทํางานร่วมกันกับคนองค์กรได้นะคะผ่านทางตัวโปรเจกต์ผ่านทางคาลเลนดาร์นะคะอันแบบนี้นะคะในอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นส่วนของตัว smart building ค่ะก็ตัว smart building เนี่ยตัวของ m a ลมาติกเนี่ยเขาก็จะมีการทำได้ตั้งแต่การควบคุม access control ต่างๆนะคะในตัวอาคารนะคะแล้วก็จะมีการควบคุมแล้วก็คอนโทรลตัว device ต่างๆนะคะในระบบไม่ว่าจะเป็นตัว lighting นะคะตัว hvac นะคะอุณหภูมิเนาะ environment sensor ต่างๆแล้วก็มีการทำ energy control ได้ด้วยอย่างที่บอกค่ะว่าเราได้ได้รับโปรเจกต์หนึ่งมาเนาะของหาร engineering เราได้ทำตัว smart building เนี่ยให้อยู่ในมาตรฐาน go เลยนะคะของตัว bgnd นะคะซึ่งการทำเนี่ยในการใช้งานของระบบ smart building อะคะ่ะตัวหน้าตาเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่เป็นแดชบอร์ดลักษณะประมาณนี้นะคะก็คือ,อคนใช้เนี่ยสามารถที่จะนำ device IoT device ต่างๆที่ต้องการควบคุมหรือว่าดูแลค่ะเข้ามาในระบบจากที่เราจะต้องไปคอยอจากของเดิมเนี่ยมีระบบแอร์ก็ต้องดูแดชบอร์ดที่หนึ่งมีระบบไฟดูแดชบอร์ดที่หนึ่งใช่ไหมคะสามารถที่จะนำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะเข้ามาในระบบแล้วก็ทำการดูสเตตัสควบคุมสเตตัสหรือว่าทำ policy ให้มันได้ที่เดียวนะคะเมื่อเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะมีการแจ้ง notification notification แจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าสามารถที่จะทำเป็นเหมือนกับ policy trigger ได้อ่าเมื่อเจอเหตุการณ์นี้ให้มันไปทิกเกอร์ประตูทิกเกอร์ไฟอะไรอย่างนี้ค่ะสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสามารถที่จะเอามาทำ access policy ได้อย่างเคสของ SR เนี่ยเขาจะมีการทำ access policy ไว้เบื้องต้นเลยว่าโรนี้เนี่ยสามารถที่จะเห็นไม่ใช่สามารถที่จะเข้าถึงนะคะส่วนไหนแอเรียนไหนของอาคารได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสามารถที่ทําตรงนี้ได้คัสตอมไรได้แบบเป็นรายคนนะคะเป็นรายกลุ่มเป็นดีพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วอย่างที่โมดูลที่เห็นตอนแรกมันจะมีเยอะมากนะคะวันนี้อาจจะพูดได้ไม่หมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพูดแลปอัพสั้นๆว่าแต่ละโมดูลของมันแล้วมันติดเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างอีกเนาะก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคะฝั่งของ Operation ก็จะมีตัว Workflow นะคะมีตัว Contact มี Calendar อะไรต่างๆเนาะสามารถออกเป็น Dashboard เป็น Report อะไรอย่างนี้ได้นะคะเพื่อให้การใช้งานในองค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่ง Smart Building นะคะมีการทำการควบคุมไฟได้นะคะมีการควบคุมเอ่อดีไวส์ต่างๆในระบบอาคารได้นะคะและยังต่อยอดได้อีกนะคะเราไม่มองว่าเป็นแค่ในอาคารเรามองว่าดีไวส์ต่างๆที่ต้องการที่สามารถนําเข้าระบบได้ก็สามารถที่จะทำโซลูชันอื่นๆได้อีกเช่นพวกสมาร์ทฟาร์มอะไรเงี้ยค่ะก็ทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังสามารถต่อยอดนะคะทำพวกรีซอสแมネจเมนต์นะคะมีระบบจองห้องประชุมมีการทำดิจิตอลไซเนจได้ด้วยนะคะในนะในตัวแมลงมันติตัวนี้นะคะก็แล้วก็สําหรับเรื่องของการรับโหลดนะคะอันนี้เนี่ยทางทีมของ t ูเวฟทางทีมที่พัฒนาเมลมาติกเนี่ยค่ะได้เป็นใช้แพลตฟอร์มนะคะที่ที่เป็นส่วนหนึ่งเราเราเรียกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวหมอชนะที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเนาะจะมีช่วงหนึ่งที่ทางรัฐเขาขอร้องกึ่งบังคับให้เราทุกคนลงแอปพลิเคชันตัวนี้เพื่อแท็กว่าเราไปไหนมาไหนบ้างในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆนะคะก็อันนี้เนี่ยเราใช้แพลตฟอร์มที่ใช้เบสตัวเดียวกันนะคะดังนั้นเราการันตีรองรับแล้วเลยว่าเราสามารถรองรับได้ถึงเออแล้านคอนเทนเนต์นะคะในการใช้งานลงในการใช้งานตรงนี้นะคะก็ในส่วนของโมเดลนะคะตัวมัลโลมาติกเนี่ยมีทั้งแบบออนพรีเมสนะคะแล้วก็แบบออนคลาวด์เลยนะคะโมดูลแต่ว่าข้อดีก็คือด้วยความที่โมดูลมีเยอะมากมากมีเยอะมากนะคะอันนี้ก็ค
าเกิดเอ่อคอมเพลกับเอ่อแบรนด์อื่นๆในฝั่งของ Smart Building แล้วกันนะคะอันนี้ขอเอ่อดูกับแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อมานะคะอย่าง Honeywell หรือ Siemens อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสังเกตว่าตัวมัลมาติกเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถคอนโทรลอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ในระบบนะคะผ่านในระบบเราเนี่ยได้ได้เหมือนเขาเลยนะคะแล้วก็มีการอินทิเกรตกับตัว Enterprise BMS เจ้าอื่นๆได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ของเจ้าเราอย่างเดียวก็ได้มีของระบบอื่นๆมีซอฟต์แวร์อื่นๆอยู่แล้วเนี่ยสามารถนําของเราเนี่ยไปปลั๊กอินระบบเขาได้เลยนะคะมีการออกรีพอร์ตให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในขณะที่ทำอะไรได้มากมายเนี่ยการเริ่มต้นเซตอัพเนี่ยของฝั่งที่เป็นเจ้าอื่นๆเจ้าใหญ่ในตลาดเนาะเขาเนี่ยจะเริ่มต้นเนี่ยการทําทั้งหมดที่เล่ามาได้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นหลัก8หลักแล้วนะคะในขณะที่ของเมลโลมาติกเนี่ยสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านสามารถที่จะเริ่มต้นทําโซลูชันสมาร์ทบิลดิ้งสมาร์ทโอเปอเรชันได้แล้วนะคะแล้วก็อีกข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเมลโลมาติกเนี่ยเนื่องจากเมลโลมาติกจะเป็นตัวแพลตฟอร์มเฉยๆนะคะเราไม่ได้มีฮาร์ดแวร์เป็นของตัวเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับแบรนด์อะไรก็ได้นะคะเราไม่ได้ยึดติดนะคะในขณะที่ฮันนี่เวลหรือว่าซีเมนเนี่ยเขาจะต้องมีการยึดนะคะว่าจะ,จะใช้งานอีเอ็มเอของเขาเนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์ของเขาด้วยนะคะอันนี้เป็นโปรเซสละกันนะคะใน,ในการที่จะเริ่มต้นทำสมาร์ทบิลดิ้งเราต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าเอออุปกรณ์ไปตั้งอย่างเดียวแล้วมันจะสมาร์ทเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะในการทำงานทุกอย่างค่ะเราต้องมีการเก็ตรีพอยเมนต์ก่อนว่าคุณต้องการให้มันสมาร์ทยังไงจริงๆไม่ใช่เฉพาะสมัครฝั่งบิลดิ้งหรอกในฝั่งโอเปอเรชันต่างๆด้วยเราต้องหารีพอยเมนต์หาลิสต์หาปัญหาก่อนเนาะค่ะแล้วก็อ่โอเคค่ะก็หลังจากที่ได้รีพอยเมนต์แล้วเนี่ยทางทีมงานของเรานะคะจะมีการเข้าไปคุยนะคะกับฝั่งของดีไซเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของการฝั่งสถาปนิกนะคะฝั่งของการดีไซน์ตึกต่างๆนะคะว่าในในโครงการประมาณนี้นะคะต้องทําอะไรได้บ้างนะคะคุยกับคอนซัคเตอร์คุยกับคอนซัคเตอร์นะคะว่าโอเคเราต้องการออกแบบแบบนี้ต้องการทำแบบนี้มันสามารถทำได้ไหมนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะมาทําการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมนะคะกับการใช้งานนะคะแล้วก็ถึงจะลงมือทําอ่าแล้วก็ค่อยรันดูนะคะว่าโอเคมันได้ผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าเนี่ยต้องการหรือเปล่านะคะค่ะก็สุดท้ายนะคะจริงๆแล้วอย่างที่จะบอกก็คือการทันบีต้องทันฟอร์เมชันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่เรามุ่งเน้นว่าอยากได้ทูใดตัวทูหนึ่งนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือให้ทุกคนเนี่ยต้องการเหมือนกับรู้ก่อนว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือต้องการจะปรับปรุงโปรเซสหรือ Data อะไรต่างๆในองค์กรนะคะหาให้เจอก่อนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการน่ยมันคืออะไรนะคะก็คือต้องหา problem หรือว่าสิ่งที่เราต้องการปรับให้ได้ก่อนเนาะแล้วถึงจะไปดีไฟอย่างอื่นได้นะคะไม่อยากจะให้แบบมือมองว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือการทําแบบเอ่อเอาทุกอย่างมาอยู่บนดิจิตอลฉันเลิกใช้กระดาษแล้วถือเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันมีการทําอะไรที่มากมายมากกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็อ่าขออนุญาตเหมือนใครของนิดนึงนะคะว่ามันเริ่มติกเนาะมีข้อดีกับมามีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะก็ข้อแรกเลยนะคะเมลโลมันติกเนี่ยสามารถที่จะช่วยไดรฟ์โปรเซสต่างๆในองค์กรได้นะคะตั้งแต่เออลักษณะของโปรเซสนะคะการทำ Data ยูเซต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมนะคะการทำอินเทอร์เนชั่นของโอเปอเรชั่นต่างๆในองค์กรได้นะคะแล้วก็ยังเฟกซิเบิลนะคะสามารถที่จะอินทิเกรตกับตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะของเจ้าอื่นๆได้นะคะไม่ได้มีการจำกัดแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีการทำการทาการให้สิทธิ์นะคะการยืนยันตัวตนการอิเดนติตี้คนนะคะผ่านทางตัวโรนะคะพอลิซีนะคะสามารถที่จะทำการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆได้นะคะผ่านทางโรเบสนะคะและตัวเมลมันติกเนี่ยยังสามารถทำแบบว่าตัว paperless document นะคะเป็น fully t i c k e t นะคะสามารถที่จะทำตัว e contact แล้วก็ e document ได้ด้วยนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะในเรื่องของเมลม
ก็วันนี้ทางไวรัลมาติกนะคะมีโซลูชันอยู่ในบูธด้านหน้าด้วยนะคะจริงๆแล้วมันมีเนื้อหาอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าเวลาค่อนข้างที่จะจํากัดถ้าเกิดว่ามีใครสนใจในเรื่องของการทํา smart building ก็ตามหรือว่าตัวส่วนของ smart operation smart office ก็ตามเดี๋ยวทางด้านหน้าค่ะจะมีทีมงานนั่งอยู่นะคะสามารถที่จะไปพูดคุยกันได้นะคะหรือว่ามีคําถามใดๆเนี่ยสามารถจะถามในเซสชันสามารถจะถามตอนหน้างานได้เลยจะเป็นช่วงพักก็ได้หรือจะเป็นช่วงจบงานก็ได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องขอพอแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเจอกันตอนพักกลางวันได้เลยนะคะ okay. ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ